హలెల్లుయ దేవుడి స్తోత్రం దేవుడు మరొకసారి మీ అందరితో కలిసి మాట్లాడడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవుడికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రియులారా చాలా సంతోషం ఆశ్చర్యకరంగా దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు దేవుని కృప దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన దినమున మీ మధ్య నిలబెట్టిన సర్వశక్తులైన నజరేసు క్రీస్తు వారికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రియులారా మేము ఎక్కడ ఏ పని చేస్తున్నా ఒక్కసారి మనము దేవుడి దగ్గర కూర్చుందాం ఎందుకంటే సమయం సమీపించింది కాలములు తెలియజేస్తున్నవి ఎక్కడ చూసినా కానీ మనకు శాంతి సమాధానం లేదు పరిస్థితులు ఆందోళనకరంగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి దయచేసి ఈ దినం మనం సిద్ధపడదాం దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న వంశాన్ని శ్రద్ధగా విందాం హలెలుయ దేవు స్తోత్రం మరొకసారి దేవుడు మన ఆశయ కాండపు ప్రజలతో దేవుడి వాక్యము మాట్లాడడానికి ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి దేవుడికి వందనాలు ప్రియులారా ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న వంశం సిద్ధపడుట సిద్ధపరచుట మనం సిద్ధపడాలి సిద్ధపరచాలి సమయము ఆసన్నమైంది కాబట్టి దయచేసి ఎన్ని పనులున్నా దేవుని సన్నిధిలో మనం కూర్చుందాం దేవుడు ఈరోజు మనతో ఏం మాట్లాడతాడు దేవుని సంకల్పం మన పట్ల ఏముందో తెలుసుకుందాం దయచేసి మీరందరూ టీవీ దగ్గర కూర్చుంటున్నారని నమ్ముతున్నాను ఉన్న పాటున సిద్ధపడండి ఎందుకంటే మనం సిద్ధపడాలి సిద్ధపరచాలి దయచేసి కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రాణం చేసుకుని వంశంలోకి వెళ్ళిపోదాం ప్రేమగల పరలోకి తండ్రి మరికొసారి నిపాసాన్ని కొసిన ప్రభాని స్తోత్రం సర్వశక్తి నావులు ప్రాణం చేస్తున్నాను నా జయస్సు క్రీస్తు నావులు ప్రాణం చేస్తున్నాను తండ్రి మమ్మల్ని ఇంతవరకు మీరు ప్రేమించి కనుకరించి నీ ఉచితమైన కృప చేత మా ఆయుష్కాలం పొడిగిస్తూ ఈ దినం వరకు బ్రతికిస్తున్న నీ ఘనమైన నామను బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా చూసినట్లయితే ప్రభా ఈ దినము భయంకరమైన దినం తండ్రి ప్రభా జపాన్ నివాసులకి తండ్రి అయ్యా శరణం లేకుండా పోయింది తండ్రి తుఫాను భయంకరంగా వచ్చి వాళ్ళను నలిపివేసింది ప్రభా అయినప్పటికీ తండ్రి నీ కృప మా పట్ల ఉన్నందుకు వందనాలు ఆశయకరణ ప్రజల పట్ల ఉన్న నీ ప్రేమను బట్టి నీకు వందనాలి ప్రభా స్తోత్రం సర్వశక్తి మధురా తండ్రి ఇప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు బిడ్డను బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి ప్రతి బిడ్డ కూడా ప్రభా సమయం ఆసనమైంది కాబట్టి తండ్రి నీ చిత్తం నెరవేర్చడానికి ఆశతో నీ వైపు చూసే భాగ్యం దయచండి పరుశుధాత్మ దేవుడా ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డకి వింటున్న ప్రతి బిడ్డకి తండ్రి చూసే కనులు వినే చెవులు గ్రహించే మనసు దయచి మనం విజ్ఞాపన చేస్తున్నా ప్రభా కార్య మారం నుంచి అంతవరకు మీ ఆధులు తీసుకొని మాతో మీరు మాట్లాడమని తండ్రి మేము ఇంకా ఎలాగ బ్రతుకుతే నీకు మయం వస్తుందో మాకు తెలియచేయమని మా స్థితిగతులన్నీ మీ చేతిలో పెడుతూ మీరే మమ్మల్ని సంపూర్ణ స్థితిలోకి నడిపించి ఘనత అమ్మాయి మా ప్రభావం పొందమని త్వరగా ఎస్ క్రీస్తు నామలో వేడుకొంచున్నా అని తండ్రి ఆమెన్ హాలే లుయా దేవుకి స్తోత్రం ప్రియులారా చాలా సంతోషం దేవుడు మనల్ని నాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి నీకు వందనాలు మీ ముందు నీది మూడో వారం అండి నేను వస్తున్నాను మీ దగ్గరికి విషయం ఏమనగా ఆలోచన కలిగి ఉంటుంది గత వారము దేవుడు రూతు ప్రసంగం మాట్లాడాడు కాబట్టి సమరశ్రీ కోసం మాట్లాడడం జరిగింది ఇప్పుడు నేను అనుకున్నాను రూతుతో మాట్లాడి రూతు విషయం మాట్లాడి ఎస్తర్ విషయం మాట్లాడితే స్త్రీలని మంచిగా దేవుని చిత్తానుసారంగా వాళ్ళని సరిచేసి ముందుకు వెళ్దామని ఆశ కలిగి ఉంటుంది కానీ తెలియకుండా దేవుడు వంశం మాట్లా మార్చేశాడు నిన్న ప్రార్థన చేస్తుండగా దేవుడు ఎస్తేరు మెసేజ్ తీసేసి వేరే మెసేజ్ ఇచ్చాడు ఈరోజు పొద్దున ప్రాణం చేస్తుండే రూతు మెసేజ్ తీసేసి సిద్ధపడుట సిద్ధపరచుట అనే వంశాన్ని మనం ముందు పెట్టాడు హలలియా దేవుని రాకడ చాలా సమీపంగా ఉంది ప్రియులారా యేసు క్రీస్తుల వారు నేను మీకు మీకోసం మీకు ముందు ఉన్నది కొద్ది సాక్షిని చెప్పాను చాలా చాలా కొన్ని విషయాలు మీతో చెప్పాను మీరు ప్రియులారా నేను ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు బాప్తిజం తీసుకున్నాను ఎంఎస్సీ వరకు కూడా నేను టీవీ చూడలేదు టీవీ చూస్తే కూడా పాపని అంతగా నిష్టగా జీవిస్తున్న జీవితంలో పెను తుఫాను రావడం ఏసు వైపు తిరగడం నాకు ఎక్కడా నేను ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం జరగలేదు కానీ అనేకులు చిన్నపిల్లలు మీలాంటి వాళ్ళు నా పక్షాన ప్రవశించారు పరిశుద్ధాత్మ జనరల్గా నమ్మరు ఎబ్రోన్ ఫెలోషిప్ వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ నమ్మరు కానీ చాలామంది చిన్న చిన్న పిల్లలు వచ్చి నా నా కోసం మా ప్రాణం చేయడం ప్రవచించడం మొదలెడితే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించారు పిల్లలరా నేను దేవుని వైపు చూశాను దేవుడు నా వైపు చూశాడు చిన్న చిన్న ప్రవచనాలు నమ్మి విశ్వసించి దేవుడు నా ద్వారా మాట్లాడేటివి ప్రవచనం ద్వారా మాట్లాడేటివి రెండు ఏకీభవించి ఈ రీతిగా ఎదగడం జరిగింది హలోలియా సర్వశక్తి మంతుడు మనతో ఎప్పుడూ మాట్లాడాలని ఇష్టపడతాడు ఎందుకంటే దేవుడు మనం ప్రేమిస్తున్నాడు బాగా గమనించాలి పిల్లలరా మనము తల్లిదండ్రులమైన మనము మనల్ని పిల్లలతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతాం మనకి మన పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళు ఎన్ని తప్పులు చేసినా తిరిగి మమ్మీ సారీ అంటే మనం క్షమిస్తాం కదా యస్సు క్రిస్తుల వారు కూడా మనం క్షమిస్తూ వస్తున్నాడు చాలా జాగ్రత్త పిల్లలరా ఎంతవరకు అంటే తల్లి ఎంతవరకు క్షమిస్తుంది చెప్పండి ప్రాణం ఉన్నంత వరకు క్షమిస్తుంది ప్రాణం పోయిన తర్వాత క్షమించే వాళ్ళు లేరు మనకు సహాయం చేసే వాళ్ళు లేరు అదే విధముగా పిల్లలరా వాక్యము కృపాకాలం అంతమయ్యే వరకు దేవుడు క్షమిస్తూ ఉంటాడు కృపాకాలం అయిపోయిన తర్వాత ఉగ్రత కాలం వచ్చిన తర్వాత క్షమించే వాళ్ళు
చాలా సంతోషం మీ అమ్మ మనందరికి తెలుసు మన పరిచర్య పౌలు పరిచర్య పౌలు గారు ఎలా పరిచర్య చేశారో మనకు బాగా తెలుసు పౌలు ఆశ చాలా శ్రేష్టమైన ఆశ ఆయన భూమి మీద పరిచర్య చేస్తున్నప్పుడు బాగా గమనించినప్పుడు లేదా సౌలుగా ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని ఎంత తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాడో పౌలుగా మారినాడుగా అంత ఉన్నత స్థితిలో దేవుని ప్రేమించాడు హలోయా తన సమస్తాన్ని కూడా వదులుకున్నాడు తన సంతోషాన్ని వదులుకున్నాడు తన కుటుంబీకులను తన గోత్రాన్ని వదులుకున్నాడు అన్న జనులకు స్వార్థి కూడా మారిపోయాడు హలోయా పౌలు పరిచర్య ఘనమైన పరిచర్య నాకెంతో బలపరుస్తుంటుంది పిల్లలరా ఆయన ఆశ ఏమనగా ఆయన ఈ ఆశ ఏమనగా మనం క్రీస్తులో సరిగా ఉండాలని ఒకరోజు చనిపోతే ఎత్తబడాలన్నది పౌలు గారి యొక్క ఆశ పిల్లలరా నా ఆశ కూడా ఒకటే దేవుడు నన్ను పిలిచిన విధానం బట్టి చూడంగా టూ థౌజండ్ సెవెన్లో భయంకరమైన ఆస్తమ రెండు సంఘాల్లో వాక్యం టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో సేవకులకి మాట పర్మిషన్ తీసుకొని వాక్యం చెప్పడం టూ థౌజండ్ నైన్లో దేవుడు ప్రభు నేను పరిచయం చేస్తుండగా మధ్య మధ్యలో శ్రమలు వస్తున్నాయి తండ్రి మరి పరిచయం చేయడానికి చెత్తపని పాస్టుల గారికి సహాయం తీసుకుంటే మన లెక్కల్లో తేడా వస్తుంది ఇదే నా ప్రభు నా పిలుపన్నప్పుడు దేవుడు పత్రిక పరిచయం ఇచ్చారు మన పరిచర్య పత్రిక పరిచయ పిల్లరా ఎందుకనగా బాగా గమనించాలి దేవుడు మనతో మాట్లాడినప్పుడు మనం సరిగా వినడానికి నేర్చుకోవాలి ఎప్పుడు నేను ఒక బుక్ చదివాను చెప్పాను కదా నరకాని పిక్నిక్ ఆ బుక్లో ఏం జరిగిందంటే ఒక ఆయన పిలుస్తున్నాడు నరకంలో ఉండే యేసు ప్రభుని పిలుస్తున్నాడు ఆ బుక్ చాలా మంచి అనిపించింది బాగా చదవాలి దేవునికి భయపడాలి మనం అందులో వీళ్ళు పిలిస్తే యేసు ప్రభు అలాగే పోతుండే తండ్రి అని పిలిచాడు తండ్రి పిలిస్తే యేసు ప్రభు మళ్ళీ చూసి అన్నాడు యేసు ప్రభు నేను నీ తండ్రిని కాను నేను నీ తండ్రిని అయితే నువ్వు ఇక్కడ ఉండేవాడి కాదు నువ్వు పరలోకంలో ఉండాలి నీ తండ్రి సాతాను అన్నాడు అని అన్నాడు బతిలాడుతూ ఉన్నాడు నన్ను భూమి మీదకి ఒకసారి తీసుకెళ్ళవా నన్ను భూమి పైకి ఒకరి తీసుకుని దేవుడు బతిలాడుతున్నాడు ఎందుకు బాయ్ భూమికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు అంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు నన్ను తీసుకెళ్ళు భూమి మీద చాలా ప్రాపర్టీ నాకు ఉంది ఆ ప్రాపర్టీ అంతా ఇదికి ఇస్తాను నీచాది నీచ స్థితిలో నన్ను తీసుకెళ్ళు ఎందుకు అని దేవుడు అడిగినప్పుడు అన్నాడు నేను మారు మనసు పొంది వస్తాను అన్నాడు అన్నప్పుడు పిల్లలరా చాలా జాగ్రత్త ఈ మనసు మన పెదవులకి ఇప్పుడు సహకరిస్తుంది ఈ మనసు మన నాలుకకు సహకరిస్తుంది కానీ అప్పుడు మాత్రము చనిపోయిన తర్వాత మన మనస్సు మన మనస్సాక్షి ఏసుతో ఏకీభవిస్తుంది జాగ్రత్త అప్పుడు మనస్సాక్షి అంటుంది లేదు ప్రభువా పత్రిక ఇస్తే పడేసింది అని చెప్పింది చూసారా పిల్లారా ఏ విధము చేతనైనా సరే యేసు క్రిసు వాళ్ళు మనం రక్షించాలని ఇష్టపడుతుంటాడు దేవుని ప్రేమ అందుకే అన్నిటికీ కొలతలు ఉన్నాయి కానీ దేవుని ప్రేమ కొలతలు దేవుడు ఎంతో లోకాన్ని ప్రేమించాడు హలోయా పిల్లారా ఈ దినము దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ అంటే మనం సిద్ధపడాలి ఉన్న పాటను మనం సిద్ధపడాలి ఎలా సిద్ధపడాలి క్రైస్తవుడికి రెండు ఉంటాయి భారాలు క్రైస్తవుడు అనగానే భారం కలిగిన వారు బాధ్యత కలిగిన వారు క్రైస్తవులు భారం తల్లిదండ్రులకు ఒక భారం కుటుంబం పోషించి ఒక భారం అది బాధ్యత కూడా క్రైస్తవులో ఉన్న మనము మానమాస పొందడం బాప్తిజం తీసుకోవడం దేవులాగులను పాటించడం అది మన భారం మన బాధ్యత దేవుని స్వార్త ప్రకటించడం మన బాధ్యత కాబట్టి పిల్లరా మనం సిద్ధపడాలి ఈరోజు జరిగిన పదకొండు మూడు రెండు వేల పదకొండు దినము నాడు జాపాను పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు అనుకోలేదు వాళ్ళు ఈరోజు ఎంతమంది వెడ్డింగ్ డేస్ ఉన్నాయో ఈరోజు ఎంతమంది బర్త్డేలు ఉన్నాయో ఈరోజు ఎంతమంది ఏ రీతంగా ఆలోచన కలిగి ఉండిరో కానీ దేవుడు కనురేపు పాటున సునామి ధార ఎందున్నో దేవుడు ఈరోజు అలాంటి లే భూమి మీద లేకుండా తీసుకెళ్లాడు ఎంత భయంకరమైన విషయం ప్రియులారా దేవుడు సాక్షాత్తు మాట్లాడిన రీతిగా జరుగుతుంది యశ్యా గ్రంథంలో రాయబడింది నేను విపతు భూమి మీదకి తూర్పు నుంచి ఉత్తరం నుంచి తీసుకొస్తాను రాశాడు దేవుడు అదే ఆరంభమైంది అది ఉత్తరం నుంచి తూర్పు నుంచి మొదలై దక్షిణంకు పడ మనకు వస్తుందన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సమయము లేదు దేవుని రాకడ సమీపించింది ప్రియులారా మనం నిశ్చయంగా మనం సిద్ధపడాలి నా బాధ ఏంటంటే పౌలు గారికి ఒక బాధ నా కూడా అది బాధ మీకు కొన్ని అంశాలు చూపిస్తాను నాకేం బాధ అంటే నా ఆశ ఏంటంటే ఇంత దూరం మీ దగ్గరికి వచ్చి వాకిని చెప్పి దీనికి చాలా కష్టం ఇక్కడ స్టూడియోలో వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం సరిగా నిలబడాలి అంత అటెన్షన్గా ఉండాలి ఎంతో ప్రయాసపడుతూ కూడిన భారం ఎందుకనగా నాకు అనిపిస్తుంది ఒకసారి ఆ పత్రికలే బాగుండనేమో అనిపిస్తుంది కష్టం అనిపిస్తుంది అయినప్పటికీ మీ మీద ప్రేమ పట్ల ఒకరైనా మారుతారేమో పిల్లల మనం మారాలి మనం మత స్వార్థం మూడోదం చేసినట్లయితే యోహాను అంటున్నాడు మీరు ఎందుకు బాప్తిసం ఇలాగా తీసుకుంటున్నారు సర్ప సంతానమా రాబో ఉగ్రత నుంచి మేము తప్పించి వారు ఎవరు అంటున్నాడు ఎందుకంటే మారు మనసు లేకుండా పోతుంది బాప్తిని తీసుకుంటున్నాము యథావిధంగా జీవిస్తున్నాం అది దేవుడు చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది ప్రియులారా ఈ దినమున మనం ఒక తీర్మానం కొద్దాం శరీరము మంచిది కాదు శరీరం నమ్మకూడదు దయచేసి చాలా మోసం చేస్తుంది అబద్ధం ఆడిపిస్తుంది చెడ్డ పనులు చేపిస్తుంది చెడ్డ చూపు చూపిస్తుంది మంచి భోజనం పెట్టిస్తుంది మంచి బట్టలు పెట్టిస్తుంది తిరిగి నరకానికి తీసు
ఎప్పుడైతే క్రీస్తులో మనం బాప్తిజం తీసుకున్నామో యశ్తో పాటు మరణంతో మన మరణానికి మనం ఏం చేసినామంటే మన ఏకీభవించినాం నీళ్లలో మనం మొత్తం మునిగిపోతాం బాప్తి తీసుకున్నప్పుడు గుర్తుందా మన బాడి మొత్తం కనిపించదు నీలే కనిపిస్తాయి యేసుతో పాటు ధర్మశాస్త్రం యొక్క నీతి విధి నెరవేర్చడానికి రోమా పత్రిక ఎనిమిది రోజులు రాయబడిన రీతిగా ధర్మశాస్త్రం నీతి విధి నెరవేర్చడానికి యేసు క్రిస్తుల వారు పాప శరీరాకారంతో వచ్చారు కాబట్టి దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే సిలువలో మన పాపాన్ని చంపేశారు ఇప్పుడు పాపంకు మన మీద అధికారం లేదు అలాగే మనము కూడా మన జీవితంలో ఉన్న పాపమును శాపమును ఏదైతే ఉన్నదో ఏదైతే మన సాతను సంబంధం యొక్క క్రియలు మన శరీరంలో ఉన్నాయో అవి యేసుతో పాటు మనం దాన్ని నీళ్లలో చంపేస్తున్నాం చంపేసి క్రీస్తో పాటు నీతియుక్తంగా లేస్తున్నాం మంచితనము మానవత్వము దయాలతంతో లేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రియులారా యేసుతో ఏకి పంచిన తర్వాత యేసు క్రీస్తు యొక్క దత్తపుత్ర ఆత్మను మనం పొందుకున్న తర్వాత యేసు ఆత్మ సంగతి బ్రతకాలి అనేది ఏమనుకో ఆశ నా యొక్క ఆశ కూడా లేలుయా కాబట్టి ప్రియులారా మనము సమయము లేదు సాతాన్ని గాడి నిర్లక్ష్యం చేయిస్తుంటాడు చాలా జాగ్రత్త ఎంతటి వారినైనా పాడేస్తాడు వారు సమర్థుడు అందుకే అన్నారు యశు ప్రభు ఇదిగో నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఇంకా నేను నాకు శ్రమలు లేవు లోకంకు నాకు పొత్తు లేదు నా తండ్రి దగ్గర వెళ్ళిపోతున్నాను కానీ మీరు లోకంలో ఉన్నారు సాతాన్ ఉన్నాడు మిమ్మల్ని వాడు శోధిస్తాడు అందుకనే నేను మీకు ఒక ఆదరణకర్త పరిశుద్ధాత్మను పంపిస్తున్నాడు అడల్లుయా ఇక్కడ పిల్లారా మనం అందరం కూడా బాప్తిష్టం తీసుకున్న తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ తప్పకుండా పొందాలి ఆ రోజు చూసినట్లయితే యోహాను బాప్తిని తీసుకున్న తర్వాత సౌలు బాగా కష్టపెట్టినప్పుడు అన అనేక విశ్వాసులు అంత చెదిరిపోయినప్పుడు పిలుపు బాప్తీసి మేడం జరిగింది కానీ పరిశుద్ధాత్మ రాలేదు మళ్ళీ పేతురు యోహాన్ అక్కడికి వెళ్ళి చేతులు పెట్టి ప్రాణం చేస్తే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చింది అలలియా కాబట్టి పిల్లలరా దయచేసి మనం సిద్ధపడాలి సమయం లేదు మనకి ఇంకా ఒక్కొక్క మాట బాగా గుర్తొస్తుంది తెలుసా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నవంబర్లో ఏమైందంటే మన ప్రియతమ నేత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ అల్లుడు అనిల్ కుమార్ ద్వారా ఏపీ మొత్తం మీటింగ్స్ పెట్టించాడు దేవుని సంకల్పం ముందుగానే కుమారుని తెలియచేయడం జరిగిందని నమ్ముతాను ఆ రీతిగా నవంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో నేనేం చేశానంటే అక్కడికి ఆ రోజు నాకు హయత్ నగర్లో ఆ నల్గొండలు ఉన్నప్పుడు హయత్ నగర్ చర్చలో నాకు వాకి వాక్యానికి అవకాశం ఇచ్చారు నాతో పాటు పౌలు అని ఒక అబ్బాయి ఉండే నా చెత్త పని వాడు చెత్త పని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు మనతోటి అబ్బాయి నేను కలిసి హైత్ నగర్ చర్చలో వాక్యం చెప్పుకున్నాం ఫోర్ అయిపోయింది అనిల్ కుమార్ మీటింగ్ ఉంది కాబట్టి జింకన గ్రౌండ్స్కి వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత బాగా గమనించాలి పిల్లారా అక్కడ అనిల్ కుమార్ గారి మిస్సెస్ షర్మిల రాజశేఖర్ గారి కూతురు అమ్మాయి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడింది ఏం మాట్లాడింది తెలుసా మనం ఎక్కడ పోయినా సరే దేవుని యొక్క వాక్యం వెతుకోవాలి ఏ మార్కెట్కి వెళ్ళినా శ్రేష్టమైన తెచ్చుకుంటాం కదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా శ్రేష్టమైన తీసుకొస్తాం కదా ఏది కావాలన్నా మనం మంచిది కావాలనుకుంటాం కదా దేవుని వాక్యం మంచిది మనం పట్టుకొచ్చుకోవాలి హలోయ అమ్మాయి షర్మిల మాట్లాడింది ఈ యొక్క కంప్యూటర్ యుగములో ఈ విధంగా ఎంత ఏ మాత్రం కూడా ఆలోచన చేయడానికి సమయం లేని యుగములో మీకు ఒక్క నిమిషం ఆగమని అడుగుతానంది అని ఏమంది తెలుసా మనం అందరము దేవుని వెంబడిస్తున్నాం చాలా సంతోషం కానీ ఒక విషయాన్ని మర్చిపో మనం అందరము మొట్టమొదటిగా చెప్పింది కూడా మనం అందరము పాపులమే అని చెప్పింది అబద్ధం వాడిన పాపమే మర్డర్ చేసిన పాపమే తప్పుగా చూసిన పాపమే తప్పు చేసిన పాపమే కాబట్టి మనం అందరము పాపం చేసినాం ఆగ్నేతిక పాపం కొంచెం మేబీ బిగ్ సిన్నర్ ఆర్ స్మాల్ సిన్నర్ సిన్నర్ ఇస్ ద సిన్నర్ అంది కానీ పాపం చేసిన పాపే అన్నది కాబట్టి పాపం చేసిన మనం అందరం యేసు క్రీస్తు రక్తము మళ్ళీ పాపం నుంచి విడుదల చేస్తుంది అది మనకు దేవుడు ఇచ్చిన బహుమానం అన్నారు హలోయా మనం ఏమి చెల్లించకుండానే ఏ షాప్ కన్నా పోతే సోఫా ఫ్రీగా ఇస్తాడా బట్టలు ఫ్రీగా ఇస్తాడా టీవీ ఫ్రీగా ఇస్తాడు ఏమి లేదు కానీ యేసు క్రీస్తు వారు ఉచితంగా ఇచ్చారు హలోయా ఉచితముగా ఆయన క్రయాధనం చెల్లించాడు నీ నా కోసము యేసు క్రీస్తుల వారు ఆయన చందిది మనం చేరడానికి మధ్యలో ఉన్న అడ్డుగోడ పాపాన్ని యేసు క్రీస్తు వారు రక్తం చేత తూర్చివేశారు అప్పుడు ముఖాముఖి నా తండ్రి నా దేవాన్ని ప్రార్థన చేయడానికి అవకాశం దొరికింది అలలియా యేసు క్రీస్తు రక్తంలో మన పాపలు కడుక్కోవడం మొదలెట్టాం అంది అమ్మాయి అంది షర్మిల అంది ఇదిగో మన యేసు ప్రభుకి ప్రభు నాకు ఉద్యోగం ఇయ్యు నాకు మంచి భార్యనియు నాకు మంచి ఇల్లు నా రోగం తక్కువ చేయని అడిగాను ఎప్పుడైనా నాకు పరలోక రాజ్యం ఇయ్యని అడిగారా అని అడిగింది నా పరలోక రాజ్యం ఇయ్యి అడిగాను రాను అంది అసలు పరలోక రాజ్యం ఎట్లుందో ఊహించారా అని అడిగింది ఏమంది తెలుసా అంతేకాకుండా ఏమని తెలుసా మా నాన్నగారికి బైబుల్ అంతట్లో ఒక మాట అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పింది హలలియా చూద్దాం చూడండి ఆ మాట నన్ను చాలా ఈ రోజు వరకు కూడా గుర్తు చేస్తుంది నాకు భయం వేస్తుంది కూడా లూకస్ వార్త పదో అధ్యయం తీయండి ఎంత చక్కని మాట అంటే మా తండ్రికి బైబుల్ అంతట్లో ఒక మాట అంటే చాలా ఇష్టమని ఆ రోజు షర్మిల చెప్పింది అది నిజంగా నా గుండె మీదనే రాసుకున్నాను ఆ మాట నాకు అంత ఇష్టం ఆ మాట లూకస్ వార్త పదో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన
రోగములు స్వస్థపడుతున్నాయని సంతోషంగా చెప్తారు యేసుప్రభు దగ్గరికి అప్పుడు యేసుప్రభు అంటారు చాలా సంతోషం ఇక్కడ చూడండి యేసుప్రభు అంటారు ఈరోజు వచ్చినాము అయినను దయ్యములు మీకు లోపరుచుని సంతోషింపక మీ పేర్లు పరలోకమందు రాయబడి ఉన్నవని సంతోషించడం వార్త చెప్పాను హలల్లోయా దయ్యములు వెళ్ళిపోతున్నావని రోగములు వెళ్ళిపోతున్నా సంతోషించడం కాదు కానీ నీ పేరు పరలోక రాజులు రాయబడదా లేదా మన మన పేరు పరలోక రాజులు రాయబడాలండి హలల్లోయా ఎక్కడైపోతుంది ఈ లోకమును జయించాలి ప్రకటనలో తండ్రి ఏడు దేవుడు కూడా ఏడు అధిపతులు దేవుని చిత్తం అయితే రాబో దినంలో ఏడు అనే అంశం మీద మాట్లాడడం జరుగుతుంది హలలుయ ప్రియులారా మీరు చాలా ఆత్మీయంగా ఉండాలన్నదే నా యొక్క ఆశ నా భారమే మనగా మీరు సిద్ధపడాలి సిద్ధపరచాలి ఈరోజు దేవుడు మనల్ని అడుగుతాడు ఒకవేళ నా అమ్మాయి రైల్వే ట్రాక్ మీద పడిపోయింది రైలు వస్తుంది ఎవరో ఒకరు వచ్చి మా నా అమ్మాయిని రక్షిస్తారు రక్షించినప్పుడు ఏం చేస్తాను అబ్బా నేను ఎంత బాగా సంతోషిస్తానంటే కనివినేరు కానీ సంతోషిస్తా నా బిడ్డకి పునర్జన్మ పెట్టామని ఆయనకు వందనాలు చెప్తా చెప్పి అంత మాత్రమే కాకుండా నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి అందరికీ నా స్నేహితులకి నా కుటుంబీకులకు చెప్తా ఈరోజు నే నా జీవితంలో దేవుడు ఎన్నో మేలు చేశాడు మన నోరు విప్పి ఎవరికైనా చెప్పామా యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్షణ సువార్తను మన నోట్లో నుంచి ఎవరికైనా చెప్పామా ఈరోజు పాస్టర్లే చెప్పడం కాదు సుమా మనము చెప్పాలి హలలుయా నేను పాస్టుల వైపు కూడా చూశాను దేవుని యొక్క పరిచర్య అంచెలంచెలుగా ముందుకు వెళ్ళింది నేను ఎంతో ఆశ కలిగిన దేవుడు పత్రిక రాయిస్తే ప్రభువా నా క్రైస్తవుల కోసం పత్రిక రాయించడం అంటే చక్కని పత్రిక దేవుడు నాతో రాయించాడు ఓ క్రైస్తవుడు అని సాహసం క్రీస్తవ పరలో కనుక లేదా నరకానిక ఆ పత్రికలు నేను ఆశ్రయ కలిగి పాస్టుల్లో మీటింగ్ పెట్టించి యాభై మంది పాస్టులు వస్తాయి యాభై మంది పాస్టులకి భోజనం పెట్టి బస్సు పేరిచ్చి మంచి భోజనం పెట్టి నేను అంతమందికి పాస్టులకి పత్రికలు ఇస్తే ఒక్క పత్రిక కూడా మంచిలేదు పాస్టులు కానీ నాకు అట్లా ఐదారు మీటింగ్లు పాస్టుల మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది ప్రభుని అడిగాను ప్రభువా తండ్రి నలభై హాస్టల్ వచ్చారు నలభై సంఘాలు పోతాయి ప్రభ సంఘంలో ఒక స్త్రీ మారితే సంఘం మారుతుంది ప్రభ సంఘంలో ఒక పురుషుడు మారితే సంఘం మారుతుంది ప్రభు ఎంతో ఆశతో నేను ఇస్తే ఒక్క పత్రిక కూడా వాళ్ళు పంచలేదు ఒక్క పాస్టులు కూడా అమ్మాని పత్రిక పరిచయాలు పాల్గొంటాననలే ఈరోజు ఆశీర్వాదం రమ్మంటే ఎలా వస్తుంది ఈరోజు విశ్వాస వారు దిల్తున్నాడు ఈరోజు నిన్న మొన్న సేవకుడు విశ్వాసంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు వారు దిల్తున్నారు పాస్టులు వారు దిల్లడం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు పని చేయకుండా జీతం అడుగుతారు పౌలు పరిచర్య పౌలు ఎవరి మీద ఆశపడలేదు కష్టపడి పని చేశాడు ఆ పరిచర్య నా పరిచర్య అందుకే మీకు దొరకను చాలా మంది ఫోన్ చేస్తుంటే నేను జాబ్ చెప్పలేకపోతున్నాను క్షమించాలి పొద్దున ఎనిమిదిన్నర పోతే రాత్రి ఎనిమిదిన్నర అవుతుంది ప్రార్థన చేయండి దేవుడు టెన్ టెన్ ఓ క్లాక్ కూడా వెళ్ళచ్చు అది ఇల్లు ఒక దగ్గర ఉంటుంది అమ్మ ఉంటుంది అదో కాబట్టి అది పరిచర్య భారంతో కూడిన పరిచర్య పని చేసుకుంటూ చేస్తున్న పరిచర్య హలలుయ పౌలు అంటారు చక్కగా అంటారు మొదటి కొన్ని తొమ్మిదో అధ్యయనాలు అంటారు నాకు లేదా సువార్త చెప్పినవాడు సువార్త వాళ్ళ బ్రతకాలి నాకు లేదా నేను తినకూడదా నాకు లేదా కేఫా వాళ్ళ నేను భార్య చేసుకుని విశ్వాసం భార్య ఎండబెట్టుకుని నాకు లేదా నాకు లేదా నేను నాన్ వేసి తినడానికి అయినను ఏ విధము చేతనైనా సరే ఒక ఆత్మను రక్షించుకోవాలని కొంచెం చంపుకుంటున్నానంటాడు హలలుయ ప్రియులారా అప్పుడు నేను అడిగాను ప్రభా ఈ పాస్టులతో పెట్టుకుంటే తండ్రి ఒక్కరు కూడా మనసు ఏం చేయాలి ప్రభా అంటే అన్నాడు కట్టిన ఇళ్ళను కూలగొట్టి కట్టాలంటే టైం పడుతుంది నూతనంగా యంగ్ పార్ట్నర్స్ పట్టుకున్నాడు హలలుయ ఈరోజు నాకు యంగ్ పార్ట్నర్స్ కావాలి హలలుయ ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఈరోజు వాక్యం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అమ్మ మనం ఏసురాజ్యం కడదాం అమ్మ మా కుటుంబాన్ని మేము మార్చుకుంటాం అమ్మ మా సంఘాన్ని మార్చుకుంటామని మీరు ఫోన్ చేస్తే మీకు లేయర్గా ఉన్న పత్రికలు మీ దగ్గరికి పంపించడం జరుగుతుంది హలలుయ యేసు క్రీస్తు అన్నారు ప్రతి దినము నా రక్షణ స్వార్త ప్రకటించుకున్నాడు హలలుయ రక్షణ సువార్త అనగా ప్రతి దినము నా సిలువలు ఎత్తుకొని పరిగెత్తాలన్నాడు సిలువలు ఏముంది రక్తం ఉంది రక్త సిలువలు ఏముంది దెబ్బలు ఉన్నాయి గాయములు ఉన్నాయి దేశు క్రీస్తు రక్తం మన పాపం నుంచి విడుదల యేసు క్రీస్తు దెబ్బలు గాయములు మనకు స్వస్థత హాలెల్లుయ దేవు స్తోత్రం దేవుని చిత్తము నెరవేర్చిన వారికి ఏ ఏలైనా కొదువ ఉంటే నన్ను కూడా అడగండి నేను చెప్తాను హలలుయ దేవుడు అంత మంచివాడు చాలా శ్రేష్టమైన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం ప్రియులారా పౌలు కొన్ని విషయాలు మన పట్ల ఆశ కలిగి ఉన్నాడు అదే విషయం నాకు కూడా ఆశ ఉంది మనం ముందుకు వెళ్దాం దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ వస్తున్నాడు వాక్యం నుంచి పౌలు యొక్క ఆశ ఏమనగా మన పట్ల ఆసక్తి ఏమనగా ఆయన తీవ్రత మన పట్ల ఏమనగా కొన్ని విషయాలు మనకు దేవుడు చూపిస్తాడు బైబుల్ తీసి మనం చూసుకుందాం హలలుయ ఏమంటాడంటే పౌలు గలతి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చింది ఏమంటాడంటే క్రీస్తులోనికి బాప్తిజం పొందిన మీరందరూ క్రీస్తును ధరించుకుని ఉన్నారు ఇందులో యూదుడని గ్రీసు దేశస్తుడని లేదు దాసుడని స్వతంత్రుడని లేదు పురుషుడని స్త్రీ అని లేదు యేసు క్రీస్తు నందు మీరందరూ ఏకముగా ఉన్నారు మీరు క్రీస్తు సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబ్రహం యొక్క సంతానమై ఉండి వాగ్దాన ప్రకారం వారసులు ఉన్నారు హల్లెల్లు అదే స
మీరు క్రీస్తు స్వరూపం ధరించే వరకు నాకు ప్రసవ వేదన కలుగుతుంది అన్నాడు అవును ఇది నిజం సత్యం ఇంకా మనకు మన పట్ల ఆయనకు ఆశ ఏంటంటే కొలశీలకు రాసిన పత్రికలో చక్కగా మన పట్ల ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు పౌలు ఏమంటున్నాడంటే మొదటి అధ్యాయము ఇరవై వచ్చాము ప్రతి మనుషుల్ని క్రీస్తు నందు సంపూర్ణంగా చేసి ఆయన దగ్గర నిలబెట్టవలని సమస్త విధమైన జ్ఞానంతో మేము ప్రతి మనిషినికి బుద్ధి చెబుతూ ప్రతి మనిషినికి బోధించు ఆయనను ప్రకటించున్నాము ఇంకో ఇంకో విషయం చక్కగా మాట్లాడతాడు పౌలు నాకు చాలా మంచి అనిపిస్తుంది దేశ మొదటి దిశలో రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము పంతో దశం ఏలైనగా మా నిరీక్షైనను ఆనందమైనను అతిశయ కిరీటమైనను ఏది మన ప్రభు అయిన యేసు యొక్క రాకడ సమయం ఆయన దగ్గర మీరే కదా నిత్యముగా మీరే మా మైమయు ఆనందం అయి ఉన్నారు హలోయ అంత చక్కగా మనం ప్రేమిస్తున్నాడు మొట్ట చివరిగా మనకు ఒక మాట చెబుతూ వస్తున్నాడు పిలిపు రాత్రి రాసిన పత్రికలు చక్కగా మనతో మాట్లాడుతూ వస్తున్న పౌలు విషయంలో నాకు ఎంతో ఆనందం పిల్లరా మనం సిద్ధపడాలి సమయం అయిపోయింది ఎలాగ జరిగింది మొన్న మా మేనాడు చెప్పాడు అలా మా పాస్ యొక్క కూతురు మేనకోడు యొక్క కొలిగు అబ్బాయి చెప్పాడు ఇదిగో నువ్వు దేవుని బిడవయ్యండి అన్నీ ప్రేమించదు చాలా తప్పు దేవుని ఉగ్రత నిమోసం మీదకి వస్తుంది పాస్ బిడవయ్యండి ఒకరిని ప్రేమిస్తుందని చెప్పాడు ఆ పిల్ల వినలేదు ఈరోజు ఆ పిల్ల చదువుతో పోరాడుతుంది పిల్లలారా క్రైస్తవులను మనం తప్పు చేయదు సేవకులమైన మనం తప్పు చేయదు దయచేసి యేసు ప్రభు చెప్పినట్టు చెప్తా ఇంకొక మాట చెప్పేసి మీకు ముగిస్తాను చాలా సంత రోమా పత్రిక పన్నెండు అధ్యయంలో ఒక మాట చెప్పేసి ముందుకెళ్దాం హల్లెలుయ దేవు స్తోత్ర రోమ పన్నెండు పదకు ఆసక్తి విషయంలో మాందులు కాక ఆత్మయందు తీవ్రత గలవాయి ప్రభుని సేవించుడి నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు శ్రమయందు ఓర్పు గలవారై ప్రార్థనయందు పట్టుదల కలిగి ఉండుడి మెయిన్ హలెలుయ పిల్లలారా సిద్ధపడండి సిద్ధపరచండి దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని దివించును గాక మళ్ళీ దేవుని చిత్తం అయితే మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను మనకు పత్రికలు ఉన్నాయి మీరు ఎవరు పంపించమన్నా మీ పోస్ట్ ద్వారా పంపిస్తాను దాన్ని మీరు జిరాక్ చేసి మన స్నేహితులకు మన పొరు మన నేబర్స్కి మన సంఘములు ఇద్దాం దేవుడు పరిచయ చేస్తుండగా మళ్ళీ బహుగా దీవిస్తాడు హలో చిన్న ప్రాణం చేసుకుందాం ప్రేమ గల పరలోకి తండ్రి మరి ఒక సన్నిపాసానికి వస్తే తండ్రి ఇంతవరకు ప్రభా అన్ని బిడ్డలతో మాట్లాడడానికి మీరు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం పడి చూస్తున్నాను అయ్యా బిడ్డలందరినీ ఒక్కసారి సరిచేయని ప్రభా తెలుసో తెలియక చేసిన ప్రతి పాపాన్ని తండ్రి నీ సన్నిలో నిజముగా ఒప్పుకొని ఇచ్చిపెట్టినప్పుడు తండ్రి మీరు క్షమించమని విజ్ఞాపన చేస్తున్నా అయ్యా బిడ్డలందరికీ తండ్రి కాలము సమీపం వచ్చింది అయ్యా చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు మీరు ఇంకా సమయం లేదని చెప్తున్నారు ప్రభా అని స్తోత్రం సర్వశక్తి మధుర అంత దినములో అపాయకరమైన వానకాలం చలికాలం ఎండకాలం తండ్రి పశుధాత్మ తండ్రి బిడ్డలందరూ ఆశించి దీవించండి నూతన శక్తి నూతన బలం దయచేయండి ఎండి ఎముకలు సిగ్గింపచేయండి ఇంట్లో శాంతి సమాధానం దాయిచ్చండి మారు మనసు దాయిచ్చండి నూతన జీవితం దాయిచ్చండి ప్రభు స్తోత్రం గ్లోరి హాలలుయ్య అయ్యా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా ఇంకా నా జీవితం ఇంతనే అనుకున్న వారికి లేదు ఇంకా దేవుడు ఉన్నాడు ఏసు ఉన్నాడని తెలుసుకునేటట్టు సాయం దాయిచ్చి ప్రభు మాకు ఇంతేనా అని అనుకున్న వారు ఎవరు అనుకోవడం వీలు ప్రభు అందరితో మీరు ఉండమని అడుగుతున్న ప్రభు సాయం దాయిచ్చి మీరు లోకమును ప్రేమించారు ప్రభా ఆశయకరణ ప్రజలు మీరు ప్రేమిస్తున్నందుకే వందన ప్రతి బిడ్డ కన్నీరు తూర్చడానికి మీకు ఇష్టం ఉన్నందుకు వందన ప్రతి బిడ్డను హత్తుకోవాలని మీకు ఇష్టం ఉన్నందుకు వందన గ్లోరి హాలలుయ్య తండ్రి ఈ పరిచయం మీరు దీవించి ఆశించమని నీ రాకడ ఆలస్యం అయితే మనం ఒక ముఖాముగా చూసుకున్నందుకు మమ్మల్ని అందరినీ నీ శక్కిన మేఘం కింద భద్రపరిచి ప్రభా మీరే ఘనతామయ్య మా ప్రభావం పొందమని త్వరగారైన ఎస్ క్రీస్తు నామలో వేడుకొంచి నా తండ్రి ఆ మెయిన్ వందనలు మీ అందరికీ పిల్లలరా దేవుడు మనం ప్రేమించి మనకు అప్ప చెప్పిన పత్రిక పరిచర్యని మనం మర్చిపోవద్దు నా భారం పత్రిక పరిచర్య దేవుడు నేను ఊహించిన రీతిగా ఒకరోజు నేను హైదరాబాద్ నుంచి నల్గొండ వెళ్తున్నాను చెప్పిన నర్సరావుపేట హైటెక్ బస్లో ఉన్నాను దేవుడు నాతో మాట్లాడడం మొదలెట్టాడు రెండు వేల ఎనిమిది డిసెంబర్లో ఒరిసాలో క్రైస్తవులని కోస్తున్నారు అప్పుడు ఒక పత్రిక నాకు దేవు ఇచ్చాడు క్రైస్తవ కదిలిరా పిల్లారా మన పత్రిక పరిచయాన్ని నేను నాకు ఆశ ఉంది మీరు ఆశయలో ఉండని ఇవ్వలేనుగా ఆసక్తి ఉంది చూడలేను కదా మీరందరూ కూడా మన దేవుని రాకడ సమీపించింది చూసాము కదా ఏం జరిగిందో జాపాన్లో సునామీ వచ్చి భూమిలో నుంచి సముద్రం ఇరవై అడుగులు పొంగి పైకి వచ్చేసి లావా వచ్చేసి ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి దేవుడు ఈ రోజు వరకు మేము బ్రతికించిన ఘనమైన దేవునికి వందనాలు చెల్లునుగాక హలోయ పిల్లారా మనము పత్రిక పరిచయంలో పాలిపోసుకోవాలి అది నా భారం నా భారం మీ భారం కూడా తల్లి మా కుటుంబంలో పిల్లలు లేని తల్లి ఏకీభవిస్తేనే ఏదైనా పని ముందుకెళ్తుంది కాబట్టి మీరు అందరూ ఏపి ఏకీభవిస్తే ముందుకెళ్దాం ఎందుకంటే నేబర్ మనవాలే మన చుట్టాలు మనవాలే చక్కగా మన మన చర్చ సంఘం మనవాలే పక్క వాళ్ళు మనవాలే భేదము లేదు ఏసు దగ్గర భేదము మర్చిపోవాలిగా సార్వత్రిక సంఘం ఒకటే సంఘం ఏసు సంఘం కాబట్టి మొదటి పత్రిక క్రైస్తవ కదిలిరా అందులో ఏమన్నాడు దేవుడు క్రైస్తవుడు జయశీలి అంశం చివరిలో ఏముంటుందంటే
అందులో దేవుడు మాట్లాడతాడు కదా చక్కగా చాలా చక్కగా మాట్లాడతాడు శాంతి లేదా సమాధానం లేదా నిరీక్షణ లేదా ఎంత సంపాదించిన చనిపోయిన సంచులు వేసినట్లుందా ఇంట్లో వాళ్ళు మాట్లాడలేదా మరణ భయం వెంటాడుతుందా అయితే ఒక నామం యేస్సు నామం యేస్సు అంటే రక్షకుడు క్రీస్తు అంటే అభిషిక్తుడు అనగా అభిషేకం ఇచ్చేవాడు ఆ నామం ఒక జాతికి ఒక మతానికి చెందింది కాదు ఒక దేశానికి చెందింది కాదు ఆ నామం అందరి నామం బస్సుకు డ్రైవర్ ఒకడే ఇంటికి యజమానుడు ఒకడే ఊరికి సర్పంచ్ ఒకడే దేశానికి ప్రధానమంత్రి ఒకడే ఏ సంస్థకైనా యజమానుడు ఒకడే ప్రపంచానికి దేవుడు ఒకడే ఆ దేవుడు నిజ నిజ దేవుడు అని యేసు క్రీస్తు హలలియా చక్కగా ఉంటుంది మూడో పత్రిక ఓ క్రైస్తవుడా అని సాహసం క్రీస్తు పరలోకానిక లేదా నరకానిక ప్రియులారాయణ దేవుడు మాట్లాడుతుంటాడు సాక్షాత్తుగా మాట్లాడుతుంటాడు మనం ప్రయాసపడి పరలోక రాజ్యం పోకపోతే ఏమి లాభము అంటాడు కాబట్టి నరకానికి వెళ్ళువారు ఎవరుగా చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాడు దయచేసి మనం లోకానికి ఉప్పు అయి ఉన్నాము ఉప్పు ఇరెస్పెక్ట్ ఎవరు అందరికీ అందరికీ అవసరం ఉప్పు వెలుగు అందరికీ అవసరం క్రైస్తవుడు అందరికీ అవసరం కొమ్మ అందరికీ మనం పరిచయం చేయాలి నాలుగవ పత్రిక సర్వలోక నివాసులారా యేసు వైపు చూసి రక్షణ పొందండి అనగా తప్పైన పిల్లలను ఎలాగ రక్షిస్తామో అలాగే యేసు ప్రభు వారు రకరకాలుగా తప్పిన రక్షించడానికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు హలలుయ ఐదవ పత్రిక యేసు అంటే ఎవరు ఒకసారి తెలుసుకోండి చక్కని పత్రిక ఆయన ఆయన ఉప ఉపమానం ఉపదేశం ఉంటుంది తర్వాత ఇంకో పత్రిక దేవుడు అతను రాయించింది ఓ మనిషి నీ జీవితం యాత్ర మాత్రమే అయితే అసలు జీవితం ఏంది ఈ లోకంలో డబ్బులు కట్టి బయటకు వస్తామో కానీ తప్పు చేస్తే ఈ లోకం తప్పు చేసినా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కోకుండా జైలు వేస్తుంది మన డబ్బులు కట్టి పైకి వస్తామని కానీ దేవుని దగ్గర డబ్బులు కట్టి బయటకు నరకం నుంచి బయటకు వచ్చాడు లేదు అంటారు మళ్ళొక జన్మ ఉంది మళ్ళొక జన్మ అంటూ లేదు కానీ నరకం లేదా పరలోకం తప్పకుండా ఉంది తర్వాత యేసు క్రీస్తు వారు ఓ ఎవరడా అని ఎవరి మంది సృష్టి కర్త స్మరణకు తెచ్చుకో నిష్టం ఉన్నది చేయి వాటన్ని బట్టి ఒక రోజు లెక్క అడుగుతూ ఉంటున్నాడు యంగ్ పార్ట్నర్స్ గెట్ ట్రైడ్ అంటున్నాడు లెమ్ము తేజ లెమ్ము అంటున్నాడు దేవుడు బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది దేవుకి స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు రాజ్యం కడదాం సాతాను రాజ్యం కూలగూడదాం రక్షణ పొందుకుందాం పరలోక రాజ్యం చేద్దాం చక్కగా ఉంటుంది హలలుయా సో ప్రియ స్నేహితుడు ఆ లోకం విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తా ఒక్కసారి తెలుసుకో అందులో అంటాడండి దేవుడు నాకు మాట చాలా బాగుంటుంది ఒక దేవుడు మన కోసం నిత్యం ఎదురు చూస్తుంటాడు మంచి భోజనం పెట్టి మంచి చీర కట్టి రోగం వస్తే లక్షలు ఖర్చు పెట్టి తిరిగి తీసుకుపోయి శరీరాన్ని నరకానికి వేస్తే ఏం లాభము అంటాడు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనము దేవుని పరలోకం వెళ్ళాలని ఇంకా ఆ దేవుడు కాపరి జాగ్రత్త చాలా డేంజర్గా ఉంటుంది పత్రిక చాలా జాగ్రత్త కాపరి కాబట్టి వీళ్ళరా మనం దేవుని సన్నిధిని వెతకాలి ఈ పత్రికలన్నీ మేము ముందు పెడుతున్నాను దయచేసి నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ జయ అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ జయ డాట్ గాడ్ సర్వెంట్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ రాసుకోండి ఫోన్ నంబర్లు మీకు ఉన్నాయి మీరు ఫోన్ చేయండి మీరు మీ దగ్గర ఈమెయిల్ ఫెసిలిటీ లేకపోతే ఫోన్ చేయండి మీ అడ్రస్ ఇవ్వండి పత్రికలు పంపిస్తాం దయచేసి ప్రియులారా దేవుని పరిచయ మన పరిచయ అన్నాడు దేవుడు చక్కగా సమయం లేదు మీతో చాలా మాట్లాడని ఉన్నది కీర్తన నలభై అధ్యయనం అంటారు దాది మహారాజు రాజు అయ్యుండి ఆయన ప్రవక్త ఆయన రాజు ఆయన జయశీలి ఆయన సంగీతకారుడు వాట్ మోర్ ఎవ్రీథింగ్ హలలుయా దేవుని హృదయానుస్తాడు ప్రభు నీ రక్షణను నేను తెలియచేయకుండా నా పెదవులు మూసుకోలేదంటాడు కాబట్టి దయచేసి దేవుని యొక్క నిజ స్వార్థ సత్య స్వార్థ నాకు సంతోషం అండి లోక స్వార్థ పద అధ్యయనం సార్ ఇదిగో సర్వలోకాన్ని కలవు మహా సంతోషకరమైన శుభ వార్త గుడ్ న్యూస్ వెడ్డింగ్ కార్డ్ మనం తెలియాలి దేవుడు మనం బౌగా దీవించినగాక పరిచయలో పాలి బాగస్లు కండి ఉచితంగా ప పరిచయం చేద్దాం మన బహుమానం దేవుడు ఇస్తాడు హలలుయ దేవుడు మన పరిచయని కొనసాగిస్త నాశిస్తూ మనం అందరం ఎక్కివించి దేవుని రాజ్యం కడదాం సాతాన్ గారి రాజ్యం మన శరీరంలో నుంచి మన ఉదయంలో కూలగూడదాం యేసుక్రీస్తు వారికి వందనాలు మీ అందరికీ నా యొక్క వందనాలు